എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇപ്പം ഞാനും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പെട്ടെന്ന് നമുക്കുണ്ടാവുന്ന ദേഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൻ്റെ അശാന്തി സങ്കടം ടെൻഷൻ ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾക്കൊരു പെട്ടെന്നൊരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്ന് മനസ്സൊന്ന് മാറ്റിയെടുക്കാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയും ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും വിചാരിക്കരുത് ഒരിക്കലും ഒരു അശാന്തിയുള്ള ആളല്ല ഞാനെന്ന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരണ ഒരാളാണ് എനിക്ക് ഈ പി സി ഒ ഡിയുടെ ഹോർമോൺ ഇമ്പാലൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഡ് സ്വിങ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സ്വഭാവം മൂഡ് സ്വിങ്സ് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വിഷമ സങ്കടമൊക്കെ വരും ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഐഡിയകളൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂര്യൻ്റെ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ദേഷ്യം തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹസ്ബൻഡിനെ ആരുടെ കൂടെ തല്ലു കൂടുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം പറഞ്ഞാൽ പെട്ട പെണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് ശ്രീരാജിനെ ഒക്കെ വഴക്കൂടും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് മൊബൈലൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുന്ന സ്വഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മോൻ വന്നതിന് ശേഷം അതൊക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി കൺട്രോൾഡായി മോൻ കാണാതെ മോൻ അത് കാണുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മാക്സിമം തല്ലും വഴക്കൊക്കെ കുറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് നല്ല തല്ലൊക്കെ ഉണ്ടായി വിചാരിച്ചാൽ ഭയങ്കര ദേഷ്യം വരും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരമൊക്കെ നല്ല തണുക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർട്ട് ബീറ്റൊക്കെ കൂടും ഏറ്റവും നല്ലത് ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ശ്രീരാജ് വഴക്ക് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോവുക നല്ലത് എന്നിട്ട് വേറെ റൂമിൽ കുറച്ച് പോയി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുക ആ സമയത്ത് നമ്മളെ മൊബൈലിൽ എല്ലാവർക്കും ഇൻ്റർനെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഏറ്റവും ഒരു നല്ലൊരു കോമഡി പ്രോഗ്രാം കാണുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോമഡി സിനിമ കാണുക ആ സമയത്ത് ഫേസ്ബുക്കൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനോട് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോസൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുമോ അവർക്ക് എന്നെക്കാട്ടും ബെറ്റർ ലൈഫാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യരുത് നമ്മൾ നമ്മൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചാലും നമ്മൾ ആരെടുത്താണോ ദേഷ്യം അവരുടെ അവരോടുള്ള വെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഓർമ്മകൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അലട്ടും പിന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതി വയ്ക്കാം നമുക്ക് പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ വരുമ്പോൾ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള വൈബ്രേഷൻസ് നമ്മൾ പേനയിലൂടെ ഒരു ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി മാറ്റുകയാണ് അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്ന് പോയി അത് അടുത്ത പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇത് മോങ്സും എന്താ പറയുക നമ്മളെ മെഡിറ്റ് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കൾ ഇവരൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആ ഒരു എനർജിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കോമഡി സിനിമയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊക്കെ കാണാൻ കോമഡി പരിപാടികൾ കാണാൻ പെട്ടെന്ന് മനസ്സ് മാറും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് കണ്ണടച്ചിരുന്നിട്ട് ആ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ആ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഞാൻ ശ്രീരാജിനോടാണെങ്കിൽ ശ്രീരാജ് ഇതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാക്സിമം വെറുപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ക്ഷമിക്കുക ക്ഷമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ തല്ലു കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ക്യാവിൽ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ചീത്തയും വരിക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനഃപൂർവ്വം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ക്ഷമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടൊക്കെ തല്ലു കൂടുമ്പോൾ ഞാൻ തീരെ പെട്ടെന്നൊന്ന് കൂട്ട് കൂ ശ്രീരാജിനോട് ക്ഷമിച്ചിട്ട് അവയ്ക്കും പെട്ടെന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വിഷമം വരുന്നുണ്ട് ശ്രീരാജ് തല്ലു കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഓർമ്മയുണ്ട് അവരെ തല്ലു കൂടി എൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടാകാതിരിക്കും അഹങ്കാരമല്ല പെട്ടെന്ന് ചിലവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ശ്രീരാജ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വയ്ക്കാത്ത സ്വഭാവമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമൊക്കെ എന്നെ വെച്ചാൽ അയ്യേ എന്ത് ശ്രീരാജ് ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് പിന്നെയും മനസ്സിലായി ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു കഴിവാണ് ക്ഷമിക്കുക അത് എല്ലാവർക്കും കിട്ടില്ല നമ്മളൊരാളോട് നമ്മളോട് ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാളോട് ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി പിന്നീട് ഇനിയുള്ള കാലം അയ
അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാതിരിക്കാത്തൊക്കെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിനിമയൊക്കെ കാണുന്നത് പറയുക നമ്മൾ സിനിമ കാണുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ മനസ്സ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ സമയത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നൊക്കെ എന്താ പറയുക നേരിട്ട് പോയിട്ട് ഭയങ്കര അതിലേക്ക് കൊന്നുകൂടി കോൺസെൻട്രേഷൻ അതിലേക്ക് കിട്ടും അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് കാമാവും പിന്നെ നല്ല മനസ്സ് കാമായി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ധ്യാനിക്കുക ധ്യാനിക്കുമ്പോഴും ചിന്തകളൊക്കെ വരും ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗുരുക്കൾ ഇപ്പോൾ സദ്ഗുരുവിനെയൊക്കെ പോലത്തെ അങ്ങനെ ഒരു ഗുരു അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു മോങ്സ് സന്യാസിമാർ ഇവരൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് പല രീതിയിലും മെഡിറ്റേഷൻ യോഗ്യമൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് അവർക്ക് എന്താ പറയുക ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ നമ്മളെ ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന പുറത്തേക്ക് വിട് ഓരോ മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ശ്വാസം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ശ്വാസം അകത്തേക്ക് എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതിൽ മാത്രം ആ നിമിഷത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അവർക്കൊക്കെ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ സാധാരണക്കാർക്കൊക്കെ മനസ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കുറഞ്ഞിനെ പോലെ ചടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല അതിന് ഗുണ ഒരുപാട് ദോഷങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഒരുവിധം ആൾക്കാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു ആശ മനസ്സമാധാനം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിനെ ക്രമീകരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷകളൊക്കെ നാളെ വരിക അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത മാസം ഒരു പരീക്ഷ വരിക ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു പരീക്ഷ എനിക്ക് രണ്ട് പരീക്ഷ വരുന്നുണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ രണ്ടും ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രാധാന്യം ഉള്ളതാണ് പണ്ടത്തെ എൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അത്തുണ്ടാവും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി ആൻറ്റി ഡിപ്രഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നോ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പക്ഷേ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജനിതികമായൊരു തകരാറുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് ഹാസ് ജനറൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറും സോഷ്യൽ ആങ്സൈറ്റി ഡിസോർഡറും ഉണ്ട് ഉത്കണ്ഠയാണ് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണത്തിൻ്റെ മലയാളം അറിയില്ല അത് എൻ്റെ ലൈഫിന് ഒരുപാട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കായി കണ്ടെത്തിയ കുറച്ച് വഴികളാണിത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി പറയാം അപ്പോൾ ഒരു പരീക്ഷ വരേണ്ട വിചാരിക്കുക അടുത്ത മാസം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തണുക്കാൻ തുടങ്ങും ശരീരം ഹാർട്ട് റേറ്റ് കൂടണു ടെൻഷൻ ആവണു നമ്മുടെ മാ ശരി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ റൂമിലാണ് പക്ഷെ മനസ്സ് കൊണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ആ ടെ ആ പരീക്ഷയുടെ സ്ഥലത്താണ് തോറ്റുമെന്ന് ഉറപ്പായി അതെന്ന് വെച്ചാൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നടന്നിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഭയം അത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഏതാ യാഥാർത്ഥ്യം എൻ്റെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഞാൻ എക്സാം സെൻറ്ററിലാണ് ഒരുപാട് അവിടെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ശ്വാസം കിട്ടണില്ല ടെൻഷനായി തീർന്നു ഉൽകണ്ഠ തീർന്നു ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ വളരെ ഒരു അത്ര കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള കാംനെസ് എനിക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ച് ജീവിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഒട്ടുമുക്ക ആൾക്കാളും ജീവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണത് പിന്നെ ഒരുപാട് കാലം ഇപ്പോൾ മെഡിറ്റേഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വായിച്ച് കുറച്ച് പ്രാക്ടിക്കലായി നടത്തിയതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എങ്കിലും മനസ്സിലായത് അതായത് ബോധപൂർവ്വം ജീവിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ആ ഒരു ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു പരീക്ഷ ഈ തോൽക്കും തോൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയും അങ്ങനെ ആ ആദ്യക്ക് പകരം നടന്നില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൂടണ നെഗറ്റീവ് വേലാണ് അതിന് പകരം എന്തുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവായിട്ട് അതൊക്കെ ശരിയായി ഞാൻ പാസ്സായി അതിന് ക്ലിയർ ഔട്ടായി എൻ്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ നമ്മൾ ബ്രെയിനിന് നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം പഠിപ്പിക്കണം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എപ്പോഴും നമ്മൾ നെഗറ്റീവായി ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഞാൻ അവിടെ കുത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂമിലുണ്ട് എൻ്റെ മോനുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യത്തിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി നെഗറ്റീവായിട്ട് കുറേ ഇമോഷൻസ് ഇങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് മുതൽ ഇതുവരെ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആദി കൈ തണുക്കുന്നു ഇത് ശ്വാസം ഇതൊക്കെ കൂടുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് വെയ്യാതെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഒരു രോഗിയാക്കി മറ്റും അത്രയും ഇമോഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അത്രയും വികാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മുടെ ബോഡിക്കും ആ മനസ്സിന് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ അതെന്തുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ല ഇമോഷൻ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിക്കൂടാ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇത്രയും ഇമോഷൻസ് എനിക്ക് ഭാവിയും ബുദ്ധത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിചാരിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അത് നല്
എന്തിനാണ് ഇത്ര പേടിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യം വരാം ജയിക്കുക തോൽക്കുക തോറ്റാൽ അപ്പം എന്താ കുഴപ്പം ജയിച്ചാൽ സന്തോഷം തോറ്റാൽ എന്താ കുഴപ്പം ആരും ഒന്നും പറയില്ല നമ്മളെ മനസ്സ് തന്നെയാണ് നമ്മളെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ഒരു ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ദുഃഖവും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെയാണ് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ തല്ലണമൊന്നുമില്ല ഒരു കഴിഞ്ഞു പോയ കാര്യമായാലും വരാതിരിക്കുന്ന കാര്യമായാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് കുത്തിരിക്കുക അങ്ങോട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുക നമ്മൾ തന്നെ അപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ തോറ്റോ എന്താ കുഴപ്പം ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആരും പിടിച്ച് തിന്നാന്ന് പോകണില്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനവും അല്ല വീണ്ടും എഴുതുക വീണ്ടും തോറ്റാൽ വീണ്ടും എഴുതുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും വഴി വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് നോക്കുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു കൂടുതലായിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കും നമുക്ക് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മളില്ലെങ്കിൽ ലോകമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പ്രധാന സ്ഥാനത്ത് നമ്മളിൽ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ഈ ലോകം ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആൾക്കാർ കാണുന്ന ഒന്നും ഒരു ലോകമല്ല നമ്മൾ ആ ഒരു സെൻട്രൽ പോയിന്റ് നിർത്തിയിട്ട് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എൻ്റെ അടുത്ത് കളയാം ഞാൻ ഒന്നുമല്ല അത് ചീത്ത നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽഫ് തോട്ടം ഒന്നുമല്ല അത് ഞാൻ വളരെ ഈ ഇത്രയും ബില്യൺസ് ഓഫ് ആളുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരാളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാവാം എത്ര വലിയവനായാലും എത്ര പൈസക്കാരനായാലും എത്ര പാവപ്പെട്ടവനായാലും നമ്മൾ ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൂടി ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിനൊന്നും സംഭവിക്കില്ല അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഓർത്ത് കരയുന്ന ഒരു കുറച്ച് നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ഉണ്ടാവും ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ അവരും മാർക്കും അത് ചിലപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഓർത്തിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊരു ഒരു പ്രകൃതി നിയമമാണ് ആൾക്കാർ വരും ഇവിടെ ഉള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കും ഈ ഇവിടെ ഉള്ള വീടും നമ്മൾ വെട്ടി പിടിച്ച സല സാധനങ്ങളും അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് തന്നെ വിട്ടുകൊടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പോകും ലൈ ജീവിതം പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ടാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനൊരു അമരനായ വ്യക്തിയല്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കും നാളെ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ തന്നെ അടുത്ത മൊമെൻറ്റിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം എൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചു കൂടെ എൻ്റെ കുറവുകളെയും ബാക്കിയുള്ള സ്ഥാനങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തി എന്തൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടോ അതിനൊക്കെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും മരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അത് മരണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടേം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് അല്ല അത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് നല്ല പോലെ ജീവിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും അപ്പം എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര ആൾക്കാർക്ക് എങ്ങനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നു എനിക്കറിയില്ല എനിക്കറിയുന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പറയാൻ വന്നത് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിര